Saludo Matcártico, sean bienvenidos una vez más a este, su canal favorito, Matcar. Si estás interesado en saber las funcionalidades principales del puerto USB que traen algunos routers, quédate hasta el final del video, te lo recomiendo. Sin más introducción, empecemos. Matcar. Ok, Macártico, lo primero que debemos hacer es identificar dónde está ubicado el puerto USB en nuestro router. En mi caso, yo estoy empleando un router de la marca Netgear, modelo DGND 3700 versión 2. Por lo general, los puertos USB están ubicados en la parte posterior. Fíjense. Acá está, ya tenemos los puertos Ethernet, todos estos que están acá, tenemos eh, el cable de alimentación, el botón de encendido y apagado, que está acá, una extensión que le hice acá para una antena externa, me ha servido bastante bien, y la entrada de acceso telefónico. Perfecto, pero el video lo vamos a centrar acá, en este puerto USB. Bien, ¿para qué podemos emplear este puerto USB? Bueno, lo podemos emplear para diferentes, diferentes cosas. Una de ellas puede ser para cargar nuestros teléfonos celulares. Vamos a colocarlo acá. Vamos a conectar el cable USB acá. Y aquí tengo un teléfono celular. Vamos a conectarlo. Fíjense, ahí está. Cargando sin ningún problema. Vamos a desconectar. ¿Qué otra cosa podemos cargar? Puede ser nuestro reloj inteligente también colocamos la base conectamos el puerto el puerto usb y colocamos el reloj ahí está cargando fin retiramos ¿Qué otra cosa podemos colocar? Ah, bueno. Podemos colocar una impresora. También podemos colocar una impresora. Supongamos que nosotros tenemos varias computadoras en nuestra casa, en nuestra residencia. En un cybercafé tenemos una sola impresora. Esta impresora nosotros la podemos configurar de manera tal de que sea una impresora de red que todas las computadoras puedan tener acceso a esa impresora a través de nuestro router esa es una funcionalidad muy importante esa funcionalidad ¿cuál otra funcionalidad podemos nosotros conectar un disco duro ¿de acuerdo? Y ahora, ¿en qué se convierte nuestro router y nuestro disco duro? En un centro de datos que también podemos utilizarlo como un servidor. Donde todas las computadoras que estén conectadas con este router, que nosotros le permitamos el acceso, pueden tener ese acceso a los datos de este disco duro, a almacenar información, a sacar información y a modificar información. Todas las computadoras que estén conectadas a esa red. ¿Qué más podemos colocar? Supongamos que no tenemos disco duro. Podemos colocar también un pendrive. Hace la misma función del disco duro. Conectamos. Fíjense. Y ahí ya lo está leyendo. Sin ningún problema. Ahora bien. Una vez que nosotros ya hemos identificado nuestro puerto USB 
y ya sabemos ahora las funcionalidades principales de ese puerto USB ahora como yo tengo acceso por ejemplo a los datos de este pendrive vamos ahora al computador y les voy a enseñar cómo hacerlo ok Mac Cártico, continuamos con la explicación vamos ahora a ir a nuestro navegador de preferencia yo voy a utilizar el Mozilla Firefox Ok, y vamos a colocar la puerta de enlace predeterminada para acceder a este router. Ahora nos vamos a ir a la sección avanzadas. En esta sección nos vamos a ir al apartado de almacenamiento USB. Acá tenemos unas pestañas que se nos despliegan. Rapid Share, configuración avanzada, servidor de medios. Vamos a clicar en Rapid Share. Y ahora vamos a introducir el pendrive en el puerto USB del router. Ahora le vamos a dar en editar. Ok. Carpetas de red disponibles. Y ya me aparece y me indica que ya lo reconoció el nombre de red es el siguiente te lo coloca automáticamente el router me indica que el acceso de lectura está sin contraseña el acceso de escritura sin contraseña el nombre de la carpeta es u nombre del volumen u drive espacio total 1.8 GB espacio libre 1.8 GB es decir la memoria está completamente vacía ahora bien cómo hacemos para realizar la conexión a este dispositivo usb vamos a minimizar por un momento esta pestaña en el equipo vamos a clicar con el botón derecho del mouse y seleccionamos conectar unidad de red Unidad, vamos a colocarle U. Acá está. Nombre del elemento compartido, colocamos tal cual ese nombre. Vamos a ver si podemos copiar y pegar. Copiamos y pegamos. Vamos a quitarle estos espacios. Ok, ahora sí. Y ahora clicamos en el botón finalizar. Intentando conectar. Y me aparece el siguiente error. No se pudo crear la unidad de red asignada debido al siguiente error. No te puedes conectar al recurso compartido de archivo porque no es seguro. Este recurso compartido requiere el protocolo SMB. 1. Obsoleto, que no es seguro y podría exponer tu sistema a ataques. Bien, vamos entonces a habilitar este, este protocolo, SMB1. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle por un momento, bueno, vamos a dejar esta pestaña así. Vamos a ir entonces y vamos a clicar panel de control. En panel de control nos dirigimos a programas y características. Luego de eso nos vamos a ir a activar o desactivar las características de Windows. Vamos a esperar un poco. Se nos va a desplegar esta nueva pantalla. Y en ella vamos a ubicar la que dice compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0 CIFS desplegamos y en este caso tildamos cliente eliminación automática y el servidor y clicamos en aceptar 
esperamos que se efectúen los cambios aplicando cambios en este caso este protocolo ya no se utiliza ya que han salido otros protocolos como es el SMB 2.0 que es un poco más robusto y cumple con otros estándares de protección mucho más fuerte sin embargo como estamos haciendo una prueba a nivel local y es para demostración de este video, podemos habilitarlo después si queremos lo deshabilitamos esperamos que apliquen los cambios y voy a pausar por un momento el video hasta que se aplique ok macártico y estamos de regreso como se indica windows completó los cambios solicitados windows tiene que reiniciar el equipo para finalizar la instalación de los cambios solicitados voy a clicar reiniciar ahora y enseguida volvemos ok macártico estamos de regreso como reinicié el equipo entonces debo nuevamente abrir las pestañas vamos a iniciar con el, el explorador e ingresamos nuevamente al router ok una vez estando dentro de esta pestaña colocamos nuevamente el pendrive el router el puerto usb listo y clicamos en editar muy bien listo aquí está reconocido vamos a hacer la prueba de conexión con el pendrive vamos a copiar nuevamente esta dirección que está acá minimizamos y conectar con unidad de red okay. vamos a seleccionar la unidad U y pegamos Ahora sí, clicamos en finalizar. Intentando conectar. Perfecto, fíjense. Ya acá estamos dentro de la unidad de almacenamiento. Aquí lo indica. USB Storage. En la unidad U. Perfecto, muy bien. Ya conectamos. Ahora bien. Todas las computadoras que estén conectadas a esta red Wi-Fi emitida por este router pueden acceder a esta unidad USB de almacenamiento. Vamos a hacer una prueba, vamos a crear un documento. Vamos a colocarle MATCAR. MATCAR. Con M mayúscula. MATCAR abrimos el documento y colocamos aquí tu mejor canal suscríbete guardamos y cerramos perfecto vamos a cerrar por un momento esta pestaña de acuerdo vamos a cerrar por un momento la configuración del router vamos a clicar en salir perfecto Ahora supongamos que vamos a nuestro equipo y aquí se observa unidad usb conectada a nivel de red abrimos y aquí está el documento perfecto la voy a retirar el dispositivo usb cuál es la mejor forma de retirarlo es entrar nuevamente al router quitar este dispositivo usb de forma segura y clicamos actualizamos ya no aparece y ahora podemos extraer ahora bien supongamos que queremos acceder nuevamente a este pendrive lo tenemos que estar haciendo todo este protocolo ya que la configuración está hecha a nivel de nuestro equipo fíjense obviamente si yo le doy aquí no va a conectar no está no lo va a encontrar de acuerdo cierro ahora voy a conectar el pendrive al puerto usb del router pero un momento me voy al equipo 
actualizamos y ya tengo acceso nuevamente a mi pendrive o a mi unidad de almacenamiento pudiera hacer un disco duro ok matcártico espero que este video te haya sido de utilidad compártelo entre todos tus amigos y familiares y como siempre regálame un like no olvides suscribirte y pulsar el botón de las notificaciones para estar enterado de los próximos videos. Hasta luego, Matt Cártico.